Bonjour. Donc en une vingtaine de minutes, je vais essayer de vous présenter quelques éléments d'un travail que nous avons mené sur le thème de, des fragilités avec mon collègue Jocelyn Bourré et Marie-Christine Jaillet. Euh, et on a eu une approche particulière, une sorte de parti pris, euh, celui de, de regarder au fond le lien euh, entre la notion d'attractivité et celle de fragilité. Bon, considérant et sachant qu'Emmanuel allait travailler sur les indicateurs et sur des choses quantifiables, mesurables, on a essayé de regarder un petit peu les choses autrement et euh, d'accompagner, euh, au fond, euh, l'action publique en train de se faire sur une partie de l'agglomération toulousaine pour voir comment euh, cette action publique pouvait elle-même intégrer un certain nombre d'éléments de fragilité. Ça a été rappelé tout à l'heure. Ce n'est pas forcément négatif dans ma bouche que de dire ça. C'est même plutôt... Euh, assez positif, et comment cette, ce, ce secteur qui nous était proposé d'étudier eh pouvait nous permettre d'illustrer, de mieux comprendre en quoi la notion de fragilité pouvait permettre de venir outiller l'observation métropolitaine. Alors, bon, euh, on a... Est-ce que... Non, c'est où Ça ne fonctionne pas. Donc je vais aborder euh, un petit peu en quatre, en quatre points euh, un petit peu ce qu'on a, qu a, qu a essayé de, 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 de développer. Alors d'abord, brièvement, pour revenir sur des éléments de définition, Emmanuel a, en a déjà abordé un certain nombre, euh, je me concentrerai sur ceux qui peut-être différencient notre approche de la sienne. Euh, alors évidemment la fragilité, euh, dès le départ dans le programme, il nous est apparu que c'était une notion qui pouvait être une notion considérée comme floue, peu précise, qui renvoyait à euh, différentes euh, finalement, réalités approchables par euh, la psychologie, euh, la sociologie, euh, à des échelles individuelles plus sociales, et on nous demandait en plus de travailler à une échelle supplémentaire euh, urbaine. Euh, donc on a euh, trouvé, lu, euh, essayé de comprendre, et évidemment cette notion de, de fragilité, euh, au-delà de ses euh, faiblesses, de, ses, de son imprécision, elle nous est apparue comme finalement utile parce que euh, ça pouvait être une notion euh, qui, au-delà des indicateurs, pouvait fonctionner comme une interface utile pour négocier, pour discuter, pour échanger autour de l'action publique en train de se faire sur un territoire dont on percevait bien qu'il présentait un certain nombre de poches de difficultés avérées, mais qu'il se caractérisait plus largement par des situations beaucoup plus intermédiaires en termes de peuplement, en termes d'activité. Et c'est donc cette idée de notion interface qui nous a euh, paru intéressante de, 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 de retenir pour travailler sur les fragilités. Alors, au fond, euh, la fragilité, bien sûr, elle peut être euh, caractérisable et renvoyée, comme Emmanuel vient de le dire, à des états euh, quantifiables, mesurables, et donc derrière, euh, à la volonté de réfléchir sur des risques, parce qu'on mesure un certain nombre de critères. Ce n'est pas vraiment ce qui nous a euh, intéressé. On a plutôt, nous, essayé, euh, c'est la diapo suivante, de euh, considérer d'autres aspects de la, de la notion de fragilité. Il nous semble que euh, derrière cette notion, il y a euh, aussi quelque chose de, plus, de, plus, de, de moins facilement définissable. La fragilité, ça nous semble renvoyer aussi à, euh, finalement, derrière l'idée d'un équilibre instable, à euh, bon, euh, des processus, des dynamiques, une fragilisation. Et c'est ce qui nous paraissait finalement le plus important. Considérant qu'une partie de ce qui fait la métropole, c'est le phénomène de métropolisation, c'est une transformation, c'est une évolution. Cette évolution, elle est aujourd'hui souvent accélérée, rapide, elle bouscule un certain nombre d'équilibres. Et c'est sur cette idée de fragilité équilibre instable, cette idée de fragilité processus, que nous avons voulu essayer de travailler, considérant qu'il y avait derrière ce processus, certes parfois des risques quantifiables, je renvoie à ce que vient de dire Emmanuel, mais aussi des risques non encore complètement avérés et peut-être même des risques ou des aspects qui nous sont inconnus mais qui vont devenir problématiques dans quelques temps. Et il nous a semblé que c'était intéressant de regarder l'action publique avec ce prisme-là pour chercher finalement qu'elle pouvait être au-delà des indicateurs ou plus exactement à côté un certain nombre des signes avant-coureurs de ces fragilités. Euh, qui mettait en évidence ces signes Quels étaient-ils Quel type d'informations pouvait permettre de les faire remonter jusqu'à l'action publique des indicateurs mesurables, certes, mais au-delà des ressentis de qui Des acteurs, des habitants, euh, perçus de quelle manière Voilà donc un petit peu comment nous avons essayé de cadrer euh, cette notion et de l'appliquer, diapo suivante, euh, plus particulièrement à euh, l'action publique et à, en train de se faire. Et là, au fond, euh, 
on a croisé un certain nombre de choses qui viennent d'être dites, le fait qu'on était dans un univers de sens déjà balisé, je ne vais pas développer, par la notion de vulnérabilité sur le volet environnemental, par la notion de sensibilité au sens d'espace sensible, avec l'objectif de cartographier, là par exemple, et de définir les contours d'espace considérés comme euh, en difficulté, problématiques, etc. La notion de fragilité nous a paru intéressante justement parce qu'elle nous permettait de nous positionner à côté de ces définitions principales, peut-être sur des problématiques un peu moins aiguës et pas forcément sur des problématiques aussi aiguës, peut-être parce que du coup elle pouvait intégrer une gradation dans le regard qu'on portait sur les difficultés sociales présentes dans la métropole, peut-être parce que du coup on ne raisonnait pas que dans l'urgence de difficultés sociales déjà avérées, mais en tentant de prendre en compte euh, finalement des problématiques qui euh, allaient se développer euh, dans le temps. Et de fait, tout ça renvoie à l'idée d'une fragilité qui agrège, au-delà des critères euh, qui ont été présentés, un certain nombre d'autres euh, éléments, euh, des questions d'échelle, des questions d'organisation de, spatiale, de parties, de fragments de métropole qui peuvent apparaître comme plus fragiles, mais aussi euh, la question des espaces tels qu'ils sont vécus par les habitants et qui peuvent peut-être, mais Brigitte en dira peut-être davantage, être perçus comme inconfortables, voire fragiles, euh, et, et les représentations euh, sociales qui euh, accompagnent tout cela. Évidemment, euh, tout ça dans un contexte plus général de prise en compte de l'action publique comme incertaine. Alors, on a trouvé à, à étudier euh, ça dans un, sur un terrain particulier, en lien avec cette idée d'attractivité euh, qui fragilise. Parce qu'au fond, l'attractivité, elle a toutes ses connotations positives, elle produit des inégalités, mais ce qui nous intéressait davantage, c'est qu'à côté... L'attractivité, elle, elle produit aussi du mouvement, de la transformation, de l'accélération. Je renvoie là aux travaux d'Artmund Rosa sur l'accélération la so sociale, on en a parlé hier soir. Et c'est ce sur quoi vraiment on voulait se, se centrer. Et on a eu l'opportunité de le faire avec un terrain que je vais vous présenter brièvement maintenant, qui est un cadran, un secteur euh, nord de Toulouse Métropole. Donc ça, c'est le territoire de Toulouse Métropole. Et le cadran qu'on a étudié, c'est une quinzaine de communes une quinzaine de communes, oui, pardon, situées au nord de l'agglomération, mais c'est aussi un secteur qui intègre une partie des quartiers les plus au nord de Toulouse Métropole. Et volontairement, on a choisi d'étudier un territoire qui intègre des parties relativement centrales, des zones de faubourg, euh, des quartiers urbanisés dans les années 60, des cités HLM plutôt importantes et qui ont des problématiques de zones urbaines sensibles, mais aussi des territoires plus périurbains pour ne pas rentrer dans l'idée de fragilité sociale qui renvoie d'emblée à des problématiques connues, celle des us, par exemple. Et cette question, au moment où le programme POPSU commençait, l'opportunité s'est présentée d'une réflexion à l'échelle locale, non, non, c'est la carte, c'est l'autre carte, d'une réflexion à l'échelle locale autour du projet urbain, et vous le voyez, ce petit schéma qui traduit certains des résultats de travaux menés dans le cadre de ce qui s'est appelé à l'époque à Toulouse la fabrique urbaine, une réflexion préalable au projet urbain, et bien sur le nord toulousain, vous avez un, un joli point d'interrogation. Ce point d'interrogation, c'est vraiment l'idée de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce territoire, dans ce territoire qui a des caractéristiques très particulières. C'est une urbanisation extrêmement rapide, dont je vais parler tout à l'heure. C'est un territoire qui a accueilli, en une dizaine d'années, euh, entre 25 et 30 000 habitants supplémentaires, avec certaines communes qui ont doublé leur population, dans un contexte où, évidemment, il y avait de la disponibilité foncière, mais dans un contexte aussi où il y avait peu d'équipements. Et donc là, on a un territoire qui bénéficie de l'attractivité, mais dont on a voulu essayer de voir dans quelle mesure il en subissait aussi un certain nombre des euh, effets euh, moins souhaitables. Alors je vous épargne le point de méthode, mais simplement pour dire qu'on a plutôt travaillé en géographe, avec un souci de diversité des approches, certes des approches quantifiées, mais aussi un certain nombre d'enquêtes de terrain auprès des habitants, pour essayer de comprendre comment ces éléments de fragilité, ils ne pouvaient pas, se réduire à une approche simplement par des indicateurs. Et puis on a travaillé au plus près de l'action publique euh, qui, sur ce territoire, durant la durée du programme POPSU, mais ça n'est pas terminé, euh, conduisait une étude urbaine. Bon, quelques éléments de, pas de résultats, mais enfin de, de réflexion qu'on euh, qu peut tirer de, de nos analyses. J'essaye de tenir le temps, mais vous me direz. D'abord des liens entre fragilité et peuplement. Enfin d'abord la question des liens entre fragilité et euh, peuplement. Bon, cette question, elle renvoie évidemment à la mesure d'un certain nombre d'indicateurs. On a représenté là des indicateurs de niveau de revenu médian, et on voit bien que le nord toulousain ben, représente un profil un peu particulier à l'échelle de l'agglomération. Ce n'est pas là où on a les quartiers en difficulté les plus pauvres, mais on y a. Mais ils sont quand même localisés des zones en bleu clair où les niveaux de revenus sont bas. Ce n'est pas là qu'on a les quartiers de, de, les, les, les plus importants, mais on y trouve quand même des quartiers en difficulté relativement importants. 
Et vous voyez, c'est un secteur aussi où, en termes de revenus, on a un périurbain qui se différencie assez fortement des périurbains euh, du reste des secteurs périurbains, au moins pour une partie euh, du secteur nord, puisque ce n'est pas du périurbain qui apparaît en rouge avec de hauts niveaux de revenus, mais c'est du périurbain qui est, où sont surreprésentés des ouvriers, des employés, qui, au fond, eh bien, aujourd'hui sont en situation à peu près favorable, mais euh, ne sont pas non plus ou ne correspondent pas non plus au profil des métropolitaines dont on a pas mal parlé hier euh, autour de l'économie créative, euh, la société de la connaissance. On est sur d'autres profils, on est sur des profils qui sont localisés ailleurs, dans des territoires qui sont plutôt là, en rouge. Et ça, ça nous intéressait de, de, de creuser un peu davantage, d'autant que ces éléments-là, qui ne sont pas a priori des fragilités avérées, renvoie à des secteurs où la croissance a été extrêmement rapide. Bon, le graphique en bas n'est pas très lisible, mais ce qui est en jaune, c'est les territoires de notre secteur d'études. Et ils sont tous parmi les secteurs de croissance très forte, pour certains. Le secteur 3-3, qui est un des quartiers du nord de Toulouse, doublement de la population en 10 ans. Pour des communes, on a le même type de, de, de croissance. Et cette, fragili... Pardon, cette croissance a entraîné des éléments de fragilisation de l'ensemble de la zone, et là c'est le système urbain qui est fragilisé. Réponse en termes d'équipement public, réponse en termes euh, d'accompagnement des populations, réponse évidemment en termes de transport, embolie de certaines voies, difficulté de faire suivre l'aménagement des espaces publics, notamment qualitativement, et en même temps, obligation de construire des logements pour soutenir la croissance métropolitaine. Alors de fait, on voit que, en lien avec le peuplement, il y a la question des états et de la localisation d'un certain nombre de populations qui ont un certain type de caractéristiques dans des parties des agglomérations. Ça, ça renvoie à des fragilités, mais la question de la fragilisation, là, elle est tout à fait patente, nous semble-t-il. On voit aussi que les fragilités, c'est le dernier des points, on les a pas mal abordées finalement par comparaison et pas de manière absolue. Et là, par comparaison, à l'échelle de notre métropole, on s'est restreint au territoire de Toulouse Métropole. Si on avait élargi en intégrant d'autres types de périurbains toulousains, on aurait eu certainement une vision encore plus euh, euh, comment dire, fragile de ce secteur nord, qui se, qui se serait détaché encore davantage en termes de profil de peuplement. Bon, pour poursuivre euh, avec la diapo suivante sur une idée un peu complémentaire de celle-là, euh, évidemment s'il y a peuplement, c'est qu'il y a logement, et on voit clairement, le graphique le montre, qu'on a développé et qu'on a produit dans cet endroit-là euh, un grand nombre de logements sur la période, sous la forme de petits collectifs, de locatifs privés, intégrant aussi du logement social, en grand nombre, hein, le modèle toulousain de la petite résidence sécurisée s'est multiplié. Euh, et évidemment, l'enjeu, c'était de répondre à un besoin en logement, d'être conforme aux orientations du SCOT, du PLH. Donc c'est une production qui est nécessaire, incontournable. Mais c'est une production qui se fait sur un rythme tel qu'elle ne permet pas de consolider véritablement ce territoire. Il n'y a pas où il était difficile de conduire là, à cette échelle, un projet urbain. Euh, on a eu des bouts, des zones, mais au-delà, beaucoup d'urbanisation diffuse et euh, une, une fragilisation aussi par ce type d'aspect. De, 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 D'autant plus qu'on se retrouve dans un secteur où, je le disais tout à l'heure, si on regarde le, les emplois, on n'a pas ou très peu d'emplois de profil métropolitain. Les universités ne sont pas là, la recherche... Elle est bien présente à Toulouse, mais, mais elle n'est pas là. Et on a une surreprésentation d'autres types d'emplois. Et là, du point de vue de l'économie résidentielle comme de l'économie, je dirais, plus banale, ce dont on parle, c'est d'un territoire servant qui est une périphérie ou quelque chose comme une périphérie, mais d'une certaine manière intégrée à la métropole. On n'est pas en zone extrêmement lointaine. On est dans une zone relativement proche. Les difficultés n'y sont pas définitives et extrêmement graves, mais on sent qu'il y a toute une série de problématiques qui peuvent basculer. Ensuite, mais là j'irai très vite parce que c'est très local et peut-être plus intéressant vu de Toulouse, mais ce secteur, il a toute une série de fragilités, je dirais structurelles, il est organisé autour de quelques grands axes, dans une logique nord-sud, il est dépendant du centre de l'agglomération, beaucoup plus que d'autres territoires de la périphérie toulousaine qui se sont structurés, notamment autour d'entités intercommunales plus petites, que Toulouse Métropole dans d'autres parties, ou notamment au sud. Là, on a une logique d'organisation axiale euh, qui s'accompagne de toute une série de contraintes en matière de déplacement, et on n'a pas en plus de, de centralité forte, et on a, et ça, ça me paraît aussi important, un émiettement, une diffusion, une dilution à l'échelle de ce secteur, 
euh, des, des secteurs de concentration de fragilité. C'est-à-dire que si on raisonne en termes d'indicateurs, on a plusieurs quartiers, pour reprendre aujourd'hui l'analyse avec les données carroyées par exemple, etc., on a des quartiers qui, qui, qui apparaissent comme des quartiers en difficulté, mais ils ne sont pas très grands et disséminés sur l'ensemble de la zone. Et ça, ça a un effet de diffusion des représentations négatives qui accompagnent ces réalités sociales, des représentations qui, d'une certaine manière, se diffusent presque à l'échelle de l'ensemble du secteur. Je dis ça en exagérant parce qu'il y a toute une partie plutôt nord de ce secteur nord, qui est une zone de coteau où là il n'y a pas vraiment de problème de ce type, mais sur la zone qui est la plus proche de nos axes, qui est une zone en plus qui cumule une voie ferrée, une route départementale, du, de, de l'activité banale, etc., là on a véritablement une poche qui est fragilisée et qui pose problème à l'action publique. Enfin, non, c'est l'avant-dernière, pardon. Enfin, euh, bon, quelques éléments sur les habitants peut-être au plus près, quelques-uns des résultats euh, des enquêtes, notamment quantitatives, enfin, des, 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 qu'on a, qu a réalisées auprès d'eux. Quelques éléments euh, sur le fait que, bon, quand on essaie de, de voir un petit peu plus près la question des, des, des habitants, ce qui ressort, euh, d'abord, c'est que sur cette zone, il y a une problématique forte, c'est la problématique de l'ancrage, du déplacement, des mobilités, des populations en question, en lien avec ce thème des fragilités. Pour certains des habitants de la zone, ce qui semble faire fragilité, c'est ce que j'ai qualifié de, un peu rapidement, euh, d'habitants qui seraient trop ancrés, plus exactement qui sont captifs de la zone, de certaines parties de cette zone, soit parce qu'ils y sont dans du logement social, dans des cités dont on imagine bien à quoi elles peuvent ressembler, et qu'ils ne peuvent pas en partir, l'effet de NAS bien connu, soit qu'ils sont petits propriétaires accédants dans les années, enfin il y a 30 ans, d'un pavillonnaire qui ne s'est pas forcément beaucoup valorisé, et que, ben, au fond, ils vieillissent en se paupérisant là. Et puis il y a d'autres profils plus spécifiques, des grandes aires d'accueil de gens du voyage, etc., sur la zone. Bon. Donc il y a des habitants qui fragilisent le secteur parce qu'ils sont peut-être trop ancrés. Mais en même temps, l'urbanisation récente s'accompagne, et là on l'a bien mesuré, d'un turnover extrêmement important dans les ensembles locatifs récemment construits, de populations qui sont très différentes, bien moins fragiles, mais en même temps qui présentent quelques éléments de fragilité. Elles sont jeunes, elles ont des niveaux de revenus relativement moins élevés que la moyenne de l'ensemble de l'agglomération. Elles sont peut-être un peu moins diplômées aussi que la moyenne de cet ensemble de l'agglomération. Et... Elles, elles fragilisent le territoire par leur manière de vivre parce qu'au contraire, elles y sont finalement peu ancrées. Elles ne font qu'y habiter dans des, dans des espaces qui ont été avant tout prévus comme des logements et pas comme véritablement des quartiers ou des secteurs pour une bonne partie d'entre eux. Et là, il y a une double fragilisation en lien avec le mouvement qui n'est pas simplement liée au trop fort ancrage, mais qui, au fond, est, est, est problématique. Bon, ensuite, j'en ai dit quelques mots. Non, je reste sur la même diapo. Euh, euh, J'en ai dit quelques mots. Il euh, y a la question des fragilités avérées qui se diffusent et qui rayonnent déjà sur l'ensemble de ce territoire, des quartiers comme le quartier des Isards, euh, qui est un quartier nord, euh, qui rayonne en termes d'images négatives sur l'ensemble du secteur. Et puis il y a cette question de la croissance rapide et de la fragilisation plus ou moins momentanée ou durable. Ça c'est important parce que dans la mesure des fragilités, au fond, si on intègre le processus, et là, il y a quelque chose comme la vitesse du processus, qui est un élément particulièrement important. Tout ça se passe en un temps très court, c'est en lien avec l'attractivité, et évidemment, il ne s'agit pas d'être de, 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 dans une approche complètement négative de l'action publique, parce qu'il faut répondre, mais il faut répondre sur un rythme extrêmement bref. Et on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, les changements sociaux sont de plus en plus rapides, et ils vont l'être de plus en plus, et on aura de moins en moins de temps pour répondre. Je crois que là, on en a peut-être un petit exemple. Alors ensuite, une question se pose à laquelle je ne répondrai pas, est-ce que la fragilité ou la fragilisation qu'on a semblé observer, elle est là durable ou plus momentanée Ça, rien ne le dit, au fond, parce que ça dépend beaucoup du pas de temps. Euh, on a toute une série d'inquiétudes sur ce secteur euh, liées au fait qu'on a construit du logement locatif sous la forme de logement défiscalisé. Euh, quand toute une série de ces logements vont arriver au bout, que va-t-il se passer Mais ça, c'est 9 ans. Et puis après euh, On voit bien que le projet urbain, là, ben, toute une série de choses sont directement... Convoquer, qu'est-ce qu'on fait là maintenant sur les espaces publics ou sur d'autres aspects pour éventuellement éviter que la fragilisation, le risque, ne se traduise véritablement en euh, des aspects plus négatifs. Et là, je termine. Euh, bon, quand on a interrogé l'action publique, on s'est aperçu évidemment de ces éléments de fragilité. Je le répète, ce n'est pas pour moi une approche négative, au contraire, parce que, évidemment, ces éléments, ils sont liés à un contexte que je viens de décrire. Ils sont peut-être parfois plus structurels. Je rappelle qu'on était là, dans le cadre du programme POPSU, face à une communauté urbaine jeune puisque créé, au fond, de, euh, quelques temps avant, hein, et, et donc avec des services en réorganisation, etc. Ça, c'est important aussi, euh, pour pouvoir euh, prendre en compte cette complexité et essayer d'y répondre. Mais il me semble que, je m'arrêterai surtout sur le bas de la diapo et je conclue par là, quand on, a, euh, on voit comment le projet urbain s'organise, sur ce secteur nord, il y a aujourd'hui des projets potentiellement extrêmement structurants, 
un boulevard urbain nord avec euh, un transport en site propre et de l'urbanisation, encore euh, la possibilité avec l'arrivée de la LGV, de, du développement là, d'une sorte de RER euh, qui desservirait le nord de manière plus efficace, mais encore de l'urbanisation. Et ces projets, ils ont tous un sens à l'échelle métropolitaine. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de doutes du côté des habitants, mais aussi dans, euh, du côté d'un certain nombre d'acteurs, voire d'élus, sur la question de leur rôle plutôt euh, à une échelle plus micropolitaine. C'est-à-dire que les éléments qui les imposent à, à l'échelle métropolitaine eh ben, semblent produire plus, plus, plus en infra, si je puis dire, euh, des aspects de fragilisation dans un secteur qui peut être, j'ai essayé de le montrer, présenter déjà un certain nombre de, voilà, de fragilités. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire. Ben C'est déjà beaucoup. Hein. <rire>